。印度疫情失控，连续七天新增确诊超三十万，亲历者称，眼睁睁看着这个国家变成炼狱。印度疫情进入至暗时刻，世界卫生组织和国际社会纷纷表示愿伸出援手，中方多次释放善意，印度为何舍近求远？国委员兼外长王毅主持六国外长会，讨论疫情应对。收到邀请的印度为何没有参加？蓝建学、孙兴杰在线解析。日本防卫省公布辽宁舰编队最新位置，称辽宁舰在钓鱼岛赤尾屿五十公里处起飞预警直升机，步步紧盯监视。日本自卫队在紧张什么？台媒炒作美舰混入辽宁舰编队，被网友戏称是被包围。看热闹不嫌事儿大，绿媒在兴奋什么？国台办警告，将采取一切必要措施予以反制台独势力，勿为言之不欲，向岛内释放何种信号？徐永志、石红深入解读。日本妄图将核污水直接排入大海，并对各方质疑和抗议无动于衷。中国外交部发言人赵立坚转发讽刺插画，却遭日本外交高官无理纠缠，并要求删帖道歉。赵立坚回应称已置顶。日方做了坏事还不让别人说吗？一幅中国网友创作的插画，为何就让日本外务省轻松破防？面对核污水排放问题，日本在心虚什么？美俄对抗不断加码，互助外交官定义不友好，两国军舰同时驶入黑海，启动军事演习，双方互不示弱。拜登和普京的六月会晤能否成型？马兵深度解析，详细的焦点分析稍后为您一一呈现，不要走开。为了帮助印度应对危机，世界卫生组织和国际社会纷纷表示愿意伸出援手，向印度人民提供支持。印度外交部周二表示，包括一百台呼吸机和九十五台制氧机在内的首批来自英国的防疫物资，已于当天早晨运抵印度。另据英国政府网站显示，本周内共将有九箱物资从英国空运至印度，包括四百九十五台制氧机、一百二十台无创呼吸机和二十台手动呼吸机。美国白宫官员周一表示，一千万剂阿斯利康疫苗可能在未来几周获批出口，另有约五千万剂疫苗在产，可能在六月底前出口。暂时不清楚哪些国家会获得疫苗。印度政府消息人士周二透露，印方正在努力游说，力争获得六千万剂疫苗百分之三十五以上的份额。法国外交部周一的声明表示，到本周末之前，印度将收到八台法国制氧设备，每台都能让一所医院实。现医用氧气自给自足长达十年。此外，法国还将提供液氧储存罐和一些其他医疗设备。如今，目前印度的医疗体系已经处于崩溃的边缘，抗疫、防疫物资也比较稀缺。但如果要走出当前的危机，恐怕需要国际的援助。中国也走在国际援助印度抗疫的前列。据中国驻斯里兰卡大使馆周一的消息，八百台制氧机当天已从中国香港空运至印度德里，一周内还会运抵一万台。中国驻印度大使孙卫东当晚在社交平台上发文表示，中国坚定支持印度抗击疫情，将鼓励和指导中国公司积极参加合作，为印度获得各种所需的医疗物资提供便利。周二，中国国务委员兼外长王毅。主持召开中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国六国外长参加的应对新冠疫情视频会议。王毅表示，这次会议也向印度发出了邀请。中方愿随时根据印方的需要，向印度人民提供支持和帮助。我希望今天的这个会议啊，也能为我们共同的邻居印度战胜疫情提供助力。上周以来，中国外交部发言人已经多次主动表态，愿继续以多种方式同印方展开抗疫合作，为印方抗击疫情提供助力。但在疫情失控之时，印度依然舍近求远，首先想到的是向美国求援，在最初更是对中国伸出的橄榄枝视而不见。在周二，由中方主持召开的中国与南亚五国外长应对新冠疫情视频会议，印度也没有接受中方邀请，与邻国们共商抗疫。大计。在经过去年的边境冲突以后呢，当前印度国内涉华的负面情绪仍然持续的发酵。如果在这一个背景下面，他对中国呃公开寻求援助，从心理上这种大幅的一百八度八十度的转弯，可能需要一点时间。但是我认为，在面临这个大义面前。
，印度政府应当以人民的生命健康安全为首要考量。其他的考虑应该是暂时放在一边。而印度的舍近求远，一开始却没能获得美方积极回应。印度官员此前向美国求援，呼吁美国放开新冠疫苗原材料出口。然而，美方却回应称，美国把重点放在控制本国疫情上，优先给美国民众接种疫苗。印媒指出，如果美国不提供三十七种关键原料，印度的新冠疫苗生产线将在几周内停止生产。直到舆论压力增大，美国拜登政府才。发声表示将向印度提供医疗物资援助，而作为印度的前宗主国，英国被问及是否打算向印度出口疫苗时，首相约翰逊的发言人说，英方致力于通过世界卫生组织主导的新冠肺炎疫苗实施计划，向有需要的国家送去多余的疫苗。现在我们优先满足国内需要，没有多余疫苗。中国国际问题研究院亚太研究所负责人蓝建学对深圳卫视记者表示，美英等西方国家当前也面临严重疫情，疫苗、物资等紧缺是客观事实。但不要忘记，去年美国疫情肆虐之时，时任美国总统特朗普认定抢绿葵是应对疫情的神药。印度哪怕本国也很需要，但还是竭尽全力满足美国人的需要。而当印度面临比美国疫情还要严重的治安时刻，美西方却扭扭捏捏，实在令。印度民众心寒。自杜莫提总理上台以来，印度调整了他的外交战略，采取了亲美、亲西方的政策。但是美西方实际上是利用印度来达到他们个人的本国的那地缘战略私利，而对印度所处的这种实际的困难，比如当前第二波疫情，往往是无动于衷。呃，这也是说明他们之间的这种关系是像那个塑料的兄弟情一样。更为讽刺的是，就是这样，在疫情防控、国际合作上自私自利的美国，仍继续在不遗余力搞疫情政治化。据报道，美国务院官员称，美国正计划就世卫组织第二阶段新冠病毒溯源调查，向世卫组织提交新的建议。知情人士称，预计美国将在建议中反驳中国提出的病毒可能通过冷冻食品传播的假设，并敦促公布更多数据和新型冠状病毒的早期证据。美国还将建议审查武汉。病毒实验室工作人员的医疗记录，并允许国际科学家接触来自实验室或患者的2020年前的病毒株。对此，中国外交部发言人赵立坚周三在回应深圳卫视记者相关提问时表示，美方应该清楚，新冠病毒可能通过冷链食品传人，即不可能通过实验室传人。这是中国世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告中的明确结论。关于原始数据，中方在联合研究中向世卫专家。逐条展示了特别需要关注的原始数据。外方专家也多次明确表示，专家组获得了大量数据和信息，对由于部分信息涉及个人隐私，不能复制和携带出境表示充分理解。事实都摆在那里。如果真如报道所言，那么美方的所谓建议完全无视全球科学家前期研究成果，既不科学，更不严肃，是要搞一出预设结局的政治闹剧。他们的目的无非是继续为抹黑打压中国制造借口。将溯源问题政治化的行径，只会严重阻碍全球溯源合作，破坏全球抗疫努力，导致更多的生命损失。我们希望美方也能像中方一样，采取科学合作态度，同世卫组织开展溯源合作，不要把科学研究政治化，更不要怀揣阴谋论，否定科学，为一己之私，破坏国际社会团结抗疫的共同事业。好，相关话题来连线特别评论员孙新杰，孙先生你好。印度连续多日单日新增新冠确诊病例超过三十万，但是印度对中国释放的善意似乎无动于衷，您是如何看？印度这一波疫情发生在全球已经开始注射疫苗之际，而印度遭受如此凶猛的疫情攻击，也是令人错愕。尤其是印度这样一个人口超过十三亿的大国。疫情的蔓延大大冲击了全球疫情防控的形势。本来呢，世界期待在今年下半年我们就可以进入后疫情时代，印度成为新一波疫情的重灾区。其中的原因呢，值得总结。除了病毒的变异之外，印度的疫情防控的不诚实、不专业的做法是非常重要的原因。从上个月以来呢，印度过早的解禁了民众的活动。
政治集会、宗教活动加上节日聚会，造成了人群的聚集和病毒快速传播蔓延。另外，印度国内的疫苗注射进展缓慢，医疗工作者和老年人没有得到注射。印度的公共卫生系统非常的脆弱，用于医疗的财政支出只占 GDP 的百分之一，这在全球呢都是排在后面的。面对势如野火的疫情，印度的医疗体系难以应对，陷入了瘫痪，呼吸机、氧气匮乏。很多人无法吸氧而失去了救治的机会，这些患者因为不能呼吸而死去。印度的疫情爆发之后，中国政府多次表达善意。如果印度提出任何具体的要求，中国政府将提供力所能及的帮助。但是，印度政府将目光投向了美国等西方国家。美国也没有向印度提供及时有力的援助，只是解禁了疫苗的原材料出口，远水解不了近渴。印度现在急需的是抗疫的物资，病毒并没有地缘政治的概念。印太战略也好，美日澳印四边对话也好，都不是战胜病毒的依靠。莫迪政府将印度民族主义作为政治整合和赢得执政地位的武器，他是印度近年来少有的强势的总理。但是，在病毒面前，莫迪并没有显示出强有力的领导和治理的能力。抗击疫情需要的不是口号，而是形成战胜病毒的系统，即包括充足的医疗物资、强有力的组织以及卓有成效的外交合作。好的，谢谢孙先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续联系您。谢谢。日本防卫省公布辽宁舰编队最新位置，称辽宁舰在钓鱼岛赤尾屿五十公里处起飞预警直升机，步步紧盯监视。日本自卫队在紧张什么？台媒炒作美舰混入辽宁舰编队，被网友戏称是被包围。看热闹不嫌事儿大，绿媒在兴奋什么？国台办警告将采取一切必要措施予以反制台独势力，勿为言之不欲，向岛内释放何种信号？徐永志、石红深入解读。中国海军航母辽宁舰编队自从本月四号开始例行训练以来，其动向便一直受到各方关注。周二，日本公布了辽宁舰编队的最新动向，并大肆炒作中国预警机从辽宁舰起飞，至钓鱼岛赤尾屿五十至一百公里附近。台湾绿媒更是单凭一张真假不明的卫星图片，便渲染成美驱逐舰强行插队辽宁舰航母编队。有观察指出，台湾某些人不断制造话题，反而愈加显示出台独分子内心的慌张和焦虑。周二，日本统合幕僚监部网站公布了中国海军航母辽宁舰编队的最新动向，并发布了多张从空中拍摄的辽宁舰编队军舰和舰载机的照片。日方消息称，当地时间四月二十六号下午七时左右，日本海上自卫队在宫古岛以南约一百六十公里的海域发现了向北航行的辽宁舰编队。编队中的军舰包括航母辽宁舰、零五五型驱逐舰南昌舰、零五二 D 型驱逐舰成都舰、零五二 D 型驱逐舰。太原舰、零五四 A 型护卫舰黄冈舰、九零幺型远洋补给舰呼伦湖舰。日方表示，辽宁舰编队穿越冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡北上，随后进入东海海域。日本海上自卫队第二护卫队群的一艘驱逐舰和那霸基地第五航空队的 P 3 C 反潜巡逻机对辽宁舰编队进行了警戒监视和情报收集。日本统合幕僚监部还宣称，二十七号上午，辽宁舰起飞了一架直十八。舰载预警直升机从大正岛东北约五十公里处飞往一百公里处，海上自卫队紧急起飞战斗机进行应对。事实上，是自从“辽宁号”第一次前往太平洋远海训练起，日方就特别的关注。呃，原因在于日方觉得中方派舰队去穿越，尤其是航母编队去穿越这个宫古海峡，反映了中方中国的海军的远洋战斗力的一个提升，所以他们每次都会去密切的一个监视。自辽宁舰从本月初开始例行训练以来，除了日本方面高度关注，台湾各界，尤其是绿媒，也没有放过任何一个可以炒作的机会。台湾自由时报周二声称，专门追踪。
踪军舰动态的推特账号二十六号晚发布标注军舰方位的最新卫星照片显示，解放军辽宁舰航母编队出现在台湾东部的菲律宾海水域，并朝宫古海峡方向航行。一艘美军阿利伯克级驱逐舰则插队混入中国航母编队，紧跟辽宁舰后方持续监视。有分析认为，只靠一张真假未知的卫星照片，中美舰艇的型号识别是否准确都无法确定。就此论事，如同盲人摸象。岛内绿媒显然是故意炒作。即便根据台湾绿媒的描述，其实卫星照片上的美国驱逐舰也只是越过最后方的补给舰。但前行航线已被三艘中国护航舰艇组成的阻拦线挡住，美舰根本不可能进一步靠近中国航母。而且，如果卫星照片显示的信息属实，那么就是美国海军舰艇违规进行了危险动作。然后我觉得美方的意图是去窥探一下中方运用航母的这个能力，具体说来，比如说多长时间去起降，然后包括舰载机起降的这个频率以及舰载机起降的这些技巧，这可能是美方希望靠近，就是以很近的这个目视就可以看到的这个距离去观察的。除了炒作所谓的美舰插队，《自由时报》周一还刊登了一条蔑称所谓辽宁舰失去动力的假新闻。据《环球网》报道，该新闻是彻头彻尾的谎言。从台媒给出的链接看，这则新闻的来源并不是专业机构，而是岛内日常闲聊的论坛。更离谱的是，新闻来源是一张配了几行文字的图片，妄称辽宁舰半岛失去动力，以极低速行驶。至于这场虚构的事故发生的时间、地点以及消息原始发布者的。信息一概没有。台湾亚太防务杂志总编辑郑继文告诉深圳卫视记者，其实有关辽宁舰故障的相关话题，过去就在网络上引起很多讨论，不过后来证明都是子虚乌有。但很有意思的是，绿营媒体对于相关新闻还是不断进行报道。我想，主要是绿营的整个受众的越重，哎，都属于多属于一个可能这个反中，哎，对于大陆。这个观感比较不友好的这这个乐听众，因此为了迎合这些乐听众的这个习惯或者喜好，因此绿营媒体更倾向的报道相关负面，哪怕是不实的消息，但只要有收视率，只要受到乐听众的欢迎，那他们还是不断的进行相关的报道，那这就是处于一个市场取向所导致的一个。特别的一个现象。值得注意的是，除了岛内媒体连篇累牍的报道，台当局对于辽宁舰航母编队的最新训练也是格外紧张。据岛内媒体报道，当辽宁舰航母编队在东海进行演训时，台北部地区爱国者防空导弹阵地均已进入所谓备战状态，而台海军的海风大队所属的岸基雄风二亚音速反舰导弹及雄风三超音速反舰导弹阵地也都接到台军联程系统指挥待命，丝毫不松懈。报道还称，辽宁舰航母编队进入西太平洋之际，花莲、台东的空军基地内的天宫防空导弹系统都已进入戒备状态，甚至连基地内的天空卫士防空雷达系统也已启动，与该系统相互联网的双联三十五毫米速射高炮、麻雀防空导弹发射架也已进入部署状态，与过去停机状况大不同。每一次呢，针对解放军的活动呢，不管是台军还是台当局，反应呢都是这个非常的敏感的，是这种过度反应的。这就反映出呢，首先呢，对于当前蔡英文当局来说，一方面呢在实行以武拒统，在不断的搅动台海的局势，但同时呢，台独势力内心的这种慌张和焦虑是十分的明显的。所以，针对解放军的任何一个动向，台当局呢都会跳起来，都会过激的反应。辽宁舰航母编队从本月四号开始进行例行训练。从日本宫古海峡，经由台湾地区东部外海，进入西太平洋进行演训。中国海军新闻发言人高秀成海军大校表示，中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练，这是根据年度工作计划组织的例行性训练，旨在检验部队训练成效，有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力。国台办发言人马晓光在周三的例行记者会上指出，关于当前台海局势紧张动荡的根源，在于民。民进党当局勾连外部势力进行谋独挑衅，制造两岸对立对抗。我们愿意啊，以最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景，但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。我们捍卫国家主权和领土完整的决心，坚定不移啊，能力不容置疑。
据美媒报道，美国海军在四月十九号至四月二十六号进行了首次在空中、海上有人和无人系统的联合演习。这项在圣地哥海岸举行的名为“无人综合作战问题二幺”演习，由美国太平洋舰队领导，美国第三舰队执行。这是对美军未来载人平台和无人平台混合作战的首次测试，也是对分布式杀伤概念的首次验证。在演习中，美海军约翰·芬恩号驱逐舰在完全不打开主动传感器的情况下，通过前线无人舰艇的被动传感器传回的信号定位靶舰，随后发射了一枚标准六导弹，击中了四百公里外的目标。这一射程超出了该舰雷达的最大探测范围。这是美国海军首次利用无人舰艇被动传感定位敌舰，使用标准六打击敌军舰艇。标准六是美国雷神公司研发的新型防空导弹，和标准二。系列导弹不同，该型导弹装备更先进的主动雷达导引头和双模导引头，可以打击移动中的水面舰艇目标。在打击水面舰艇目标时，标准六的弹道接近反舰弹道导弹。美媒称，本次标准六导弹打击水面目标，证明分布式杀伤概念是可行的，即美国海军可以通过使用主动传感器的前提下，通过无人舰艇组成的被动传感网络定位敌军水面舰艇目标。近年来，美军大力发展。可在前线部署并消耗的无人作战力量，通过无线电静默的方式侦查打击对手的水面目标和其他目标。观察指，美军此次启动无人舰艇试验，部分原因是为了未来的造舰计划造势。美军近年发明了分布式杀伤的概念，通过将舰队化整为零的手段，在前线部署大量带有传感器的无人节点侦察目标，引导火力，分散对手的打击火力。美军最近开始谈的所谓分布式杀伤呢，一方面，这个是他海军，我们说甚至整个军队，那么他要在信息化作战。条件之下形成优势所必然达到的一个状态。其次呢，也是因为美国海军现有的作战实力，尤其是舰艇数量不足以满足原本的我们说这个，你比如组成航母战斗群的需要。那么这个时候，他如果不鼓吹分布式杀伤的话，用传统的作战方式呢，单纯来比舰艇数量，他很难占到便宜，甚至我们说可能会逐渐的陷入劣势。据报道，美国海军在此次演习中使用了七种无人驾驶技术装备，包括海洋卫士无人机、MQ-8B 火力侦察兵无人直升机、超长航时无人机、海上猎人无人艇、海鹰号无人艇、水下自主航行器，以及美国海军研究实验室的超级蜂群研究项目。参加演习的有人驾驶舰艇多达十艘，包括普林斯顿号巡洋舰、五艘驱逐舰、一艘潜艇、两艘滨海战斗舰，另外还有包括 EA-18G。电子战机 P 八 A 反潜巡逻机在内的五架有人驾驶战机。根据美军的表述，在演习中，美军还使用了无人机与有人舰艇合作反潜。由于相比于有人驾驶反潜机，无人机反潜具有性价比高、航程远、制空时间长等优点，可以全天候监控或封锁各种敏感海域，是反潜网的有效补充。在此次演习中，美国海军将 MQ 九 B 海洋卫士无人机与普林斯顿号导弹巡洋舰。进行搭配，由这架无人机为巡洋舰搜寻目标。海上卫士无人机是以美国通用 MQ 9 B 型死神大型查打一体无人机为基础改装而成的。机身全长十一点七米，翼展二十四米，有八个机翼挂点和一个机体中央挂点，最大航程达一万零一百八十六公里，续航时间达三十五小时以上。海上卫士可携带多种传感器，具备识别陆上和舰船雷达的能力，可用于执行。对海搜索、预警、反潜、反舰等任务，在执行反潜作战任务时，海上卫士最多可在机翼下方加挂四个声呐浮标播放器。无人机本身安装了声呐浮标接收器和处理器。美军称，在演习中，海洋卫士无人机通过声呐浮标和其他设备确认了目标，并向巡洋舰上的指挥官报道了目标方位。这艘巡洋舰随后向目标开火，并将其摧毁。美国海军代理部长托马斯·哈克表示：“我们的无人系统是我们海军强大的力量倍增器。无人系统给舰队带来了很多能力。”我们说，在整个的海域里面，那么使用无人的系统与有人系统在。海空啊，我们说空中的、海面的和水下的进行一个协同作战呢，实际上也是这两年海军装备发展的一个重要的方向。美国方面呢，这几年应该说是投入是越来越多，而且呢，它
等于说是把这个有人和无人，包括海空的很多有人装备跟现有的无人机系统，包括无人艇系统进行搭配的这样一种演习呢，确实。这一次应该说是开整个在世界可以说是做的比较早的啊。那么如果取得成功的话，那么应该说是对于这个下一步，那么海军的无人系统的发展呢，还是会有一定的指引作用。时至今日，有人无人混编已成为大势所趋，无人平台已经成为了信息化、无人化战争的重要武器装备。世界各国竞相发展各种无人平台的最终目标是自主的完成作战任务，作战全程不需要人为干预。但是目前面对愈加复杂的战场环境和瞬息万变的战争进程，指望无人机的智能系统在指挥和决策中迅速做出最优决定并不现实。而且如果无人平台距离操控节点过远的话，那就会存在指挥控制范围有限、信号易被干扰和监听等问题。这在很大程度上会限制无人平台作战效能的发挥。鉴于人脑的思维和判断优势，因此在未来作战中，将有人与无人平台在一定范围内混编，采用人脑指挥、机器出力的模式，将成为重要手段之一。发展这个无人机或者无人舰啊的一个作战的一个方式，我觉得美军它是不断的在一个发展的一个过程，但这种技术到底成熟了没有？呃，现在美国看起来还没有完全公布它的技术成熟与否。实际上，此次美国海军演习一石二鸟，既验证了海军各种无人系统和有人系统联合作战的相关技术，又可以向国会争取预算。按照发展计划，美国海军未来将扩大海军无人舰艇的比重。二零二六年前，美国海军计划接装二十六艘无人舰艇，其中大型无人水面艇十二艘，中型无人水面艇一艘，超大型无人水下潜航。器八艘。为了落实这一五年期计划，美国海军向国会申请资金二十七亿美元，项目研发合同授予了六家公司。但该计划遭到美国国会方面的巨大阻力。美国国会议员要求，美国海军在花费任何资金前，必须获得有关技术成熟的证明。不难看出，如果此次演习能够向外界展示无人系统的重要性和可靠性，无疑会成为美国海军争夺预算的有力砝码。首次加入的编队，那海军新闻发言人高旭成海军大校呢，之前曾介绍，辽宁舰航母编队呢，是根据年度工作计划呢组织的例行性训练，旨在呢检验部队的训练成效。由此可见呢，全要素的编队战术应该是这次呢，呃出海训练的重点，特别是呃零五型驱逐舰呢融入航母编队呢所能起到的作用。这也标志着呢，辽宁舰航母编队呢战斗力，呃将会有进一步的提升。而且呢，这种提升的幅度呢，也是前所未有的。其次呢，是辽宁舰航母编队呢，在台湾周边海域呢进行训练，那么对台岛上的台独势力呢，是产生了强大的威慑作用。因为呢，辽宁舰航母编队呢所展现出来的战斗力越强，那么遏制台独、呃震慑呢域外干涉势力、维护国家主权和领土完整的能力也就越大。在辽宁舰航母编队出海训练期间，每日舰机频频进行跟踪监视，这反映哪些情况呢？一是反映出呢，每日现在对于辽宁舰航母编队的重视程度呢越来越高，因为呢，辽宁舰在编队构成上呢日益完善，战斗力呢越来越强。那每日呢急于获知呢辽宁舰航母编队的很多情报，如编队中舰艇的技术性能、编队的战术特点、电磁信号特征、舰载机起降能力、编队机动能力等等。据此呢，不断的制定并调整他们的应对方案，特别是这次辽宁舰航母编队中呢，还有首次编入的零五型驱逐舰，呃，改进的呃零五二 D 驱逐舰，而且呢，辽宁舰呢还搭载了预警直升机，这就被美日呢视为搜集情报的一次难得的机会，于是呢就频频派舰机呢进行跟踪监视、搜集情报。二是呢，美日舰机呢，呃，在对辽宁舰航母编队的训练呢进行干扰。美日舰机呢，对于辽宁舰航母编队呢，连进行连续的跟踪监视呢，有时候呢距离很近，呃，除了搜集情报呢，同时也是意图呢打乱辽宁舰航母编队的训练节奏，减慢呢辽宁舰航母编队战斗力的提升步伐。三呢是给国内的台独势力呢，呃，撑腰打气。最近几个月呢，美日呢对于中国内政的干涉呢变本加厉，特别是呃日本首相菅义伟和美国总统拜登。在会晤后呢，所发表的联合声明，五十二年来首次呢提及台湾，而美日舰机呢，现在又频频的对辽宁舰航母编队呢进行跟踪监视，所有这些举动啊，都是呃在
，给台独势力呢释放一种信号，即美日呢会支持他们，从而呢助推台海局势呢愈发的趋向紧张。由此也可以看出呢，美日呢是亚太安全的破坏者。美国海军日前进行了首次在空中和海上同时使用有人和无人系统的演习，您觉得传递出什么信号？这传递出呢，美军在加紧呢进行军事转型，以适应美国呢大国竞争的战略需求。实际上呢，美军近两年的战略调整和装备发展动作呢非常大，呃，例如在作战思想上呢，就提出了联合作战介入、多域战、分布式打击呢等多种概念。那各军种呢，都在不断的强化呢快速反应、远程部署和远程打击能力。为此呢，美国海军陆战队呢，甚至将坦克呢都淘汰了。各种先进的远程精确打击武器发展项目呢，是令人眼花缭乱。尤其是高超声速武器、无人作战系统、人工智能的发展呢，如火如荼。所有这些呢，都说明美军是在全面的、快速的进行军事转型。其对未来战争呢，将产生了十分深远的影响。对此呢，我们必须予以呢高度重视，啊，认真对待，制定了切实可行的应对措施，万不可掉以轻心。好的，也谢谢石先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。日本妄图将核污水直接排入大海，并对各方质疑和抗议无动于衷。中国外交部发言人赵立坚转发讽刺插画，却遭日本外交高官无理纠缠，并要求删帖道歉。赵立坚回应称已置顶。日方做了坏事儿，还不让别人说吗？一幅中国网友创作的插画，为何就让日本外务省轻松破防？面对核污水排放问题，日本在心虚什么？近期，日本冒天下之大不韪，妄图将有害的核污水排入海中，并且对各方质疑和抗议无动于衷。对此，中国外交部发言人赵立坚近日通过社交平台表示抗议。他转发了一幅讽刺日本核污水排海的插画。在遭到日本高官的无理纠缠之后，赵立坚索性将这条贴文置顶。近期，日本单方面决定排放核污水的事件在全球引起轩然大波，众多国家及国际组织纷纷对日本此举的安全问题提出质疑，因为这些污水中含有大量特殊的放射性物质，这些物质一旦排入海洋，对海洋环境的影响不容忽视。面对日方这一不负责任的决定，一名九零后的中国画师近日对日本名画《神奈川冲浪里》进行了魔改，将其作品取名为《神奈川冲浪里》。这幅插画与原作的名字仅有一字之差，其讽刺性却极强。因为川是核污水中主要的放射性元素。此外，画师还将原作中的白色浪花改成恐怖的变异生物，将云层改为象征死亡的十字架，将富士山变成核反应堆的冷却塔，将搏击巨浪的勇士改成倾倒核污水的罪人。周一，赵立坚把这张插画转发到境外社交平台上，并讽刺称：“如果这幅日本名画的原作者还活着，他一定也。”会。会很关心核污水问题。这条帖文受到很多外国网友点赞，而一些日本政客却被惹急了。日本议员佐藤正久周二称，赵立坚转发讽刺插画的行为不可接受。除了佐藤正久，日本外相茂木敏充近日也公开表态，要求赵立坚删帖道歉。在周三的外交部记者会上，有记者就此事提问，赵立坚当场反问道：“日方做了坏事，还不让人说吗？”这幅新作品反映出。中国民众对日本政府单方面决定以排海方式处理福岛核污染水的担忧和不满。日方错误决定在先，我们抗议在后。日方做了坏事儿，还不让别人说吗？日方一些官员一直装聋作哑，为什么对一幅插画作品气急败坏？我已经把这个推特置顶了。插画反映的是正当民意和正义呼声，正是日本政府需要撤销错误决定并道歉。据报道，上一次被赵立坚置顶的讽刺插画名为《和平之诗》，该作品出自另一位中国画师乌合麒麟之手，反映了澳军在阿富汗滥杀无辜的暴行。当时，澳大利亚总理莫里森也曾气急败坏地要求中方道歉，结果反而被中方上了一课。
。四月中旬以来，俄罗斯与美欧多国的外交驱逐战愈演愈烈。周三，俄罗斯外交部宣布驱逐四国共七名驻俄使馆外交官。俄罗斯外交部长拉夫罗夫在接受采访时就表示，俄罗斯政府制定的一份不友好国家名单将很快出台，其评定标准明确清晰。与此同时，美国海岸警卫队汉密尔顿号巡逻舰周二进入黑海。俄罗斯黑海舰队同一天宣布开始军事演习。有观察指出，美俄双方互不示弱，拜登和普京的六月会晤恐难成行。鉴于俄罗斯与西方国家之间越来越针锋相对的态势，俄总统普京上周五签署了针对外国不友好行为的法令。俄政府将根据该法令制定不友好国家名单。俄罗斯卫星通讯社周三报道，俄罗斯外长拉夫罗夫在采访中透露，政府很快将出台这份不友好国家名单，认定标准清晰，不久即会公布。拉夫罗夫强调，俄不会随意将任何国家列入不友好名单，在做出这一决定之前，将进行深入分析。而就在在两天前，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃已经宣布将美国列入不友好国家名单。名单上的国家不允许雇佣俄罗斯公民在其外交机构中工作。扎哈罗娃强调，目前的结果是完全由美国的不友好行为所导致。具体来说，是美国针对俄罗斯的制裁以及驱逐外交官等行为。关于俄罗斯要出台的不友好国家标准，应该主要涉及几个方面。第一个的话，就是在安全方面呢，不对俄罗斯的国家安全构成直接的威胁。第二个呢，就是在对俄罗斯的国内发展问题，尤其是在政治选择问题上，不会对他指手画脚。呃，第三个呢，是在俄罗斯的这种呃国家发展，主要是经济发展方面呢，不会对他有制裁啊。实际上，在过去俄罗斯的呃对外交往和对外发展过程当中，这些问题。都已经表现得比较突出。拉夫罗夫周三还批评了拜登此前称普京为杀手的言论是一种过分的行为，但他表示，尽管如此，俄罗斯依然积极接受了举行峰会的想法。此前一天，拉夫罗夫在另一个采访中不客气地指出，俄美关系仍在继续下滑，根源在美方，因为拜登政府仍在延续前两届美国政府的对俄政策。俄美关系在奥巴马政府即将离任之前恶化，他扣押俄罗斯外交使团财物，又违反维也纳公约，大规模驱逐俄罗斯外交官。俄罗斯已经忍耐很久。特朗普上台之后，并没有改善俄美关系，俄方等来的是一轮又一轮的制裁。现在的拜登政府仍在延续同样的政策。但美国显然有不同的想法。美国国务卿布林肯周三表示，如果莫斯科不推动局势升级，那么就可以展开战略稳定等一系列问题的谈判。布林肯说，美俄关系的走向取决于普京。We would prefer、uh, a more stable, predictable relationship,、uh, but that's ultimately up to、uh, up to Mr. Putin. If he continues to engage in this kind of conduct, we're going to stand up to it and respond to it. On the other hand,、uh, if he chooses not to escalate, Then I think there are areas where we can work together out of、uh, our mutual、uh, shared interests. For example,、uh, strategic stability. 布林肯还透露，美国和俄罗斯正在就拜登与普京的会晤时间进行讨论。与此同时，美国国务院发言人内德·普莱斯对媒体透露，美国将力争就包括武器监管在内的战略稳定问题与俄罗斯建立并保持公开对话。普莱斯称，美国认为与俄罗斯的关系将依旧有问题，但是美国对此已做好准备。拉夫罗特表态呢，实际上是符合，呃，过去几年俄罗斯对美一贯的强硬态度，就是表现得非常非常强硬，在很多问题上的话都摆出自己一个强硬立场，呃，包括不退步呀，或者说甚至是针锋相对的制裁。拜登作为一个新一届的政府，在对也在重新思考美俄关系，也就是说在坚持之前强硬态度的基础之上，也在寻求跟俄罗斯关系突破的一些点。美国他现在。主要的一个做法呢，实际上就是要保证两条腿走路，就是说呢，即使是国家关系比较差，呃，双方的呃这种不断恶化的情况之下，也能够维持一个沟通渠道。
另一方面，美国和北约似乎没有放弃向俄罗斯秀肌肉。俄罗斯国防部长绍伊古在杜尚别举行的吉安组织成员国防长理事会会议上表示，美国和北约在欧洲的行动正导致军事危险性增加，而乌克兰的民族主义倾向正挑起顿巴斯地区的武装冲突。他强调，俄罗斯在本国境内调动军队不受外部影响，将继续做认为需要的事情，以确保边境安全。当地时间周二，美国海岸警备队汉密尔顿。巡逻舰驶入黑海，随后俄罗斯也不甘示弱。俄军方舰队宣布，莫斯科号导弹巡洋舰进入黑海，且将和其他舰艇及直升机联合实施实弹军演。同时宣布开始监视美国汉密尔顿号巡逻舰在该地区的航行。拉夫罗夫还警告美国，俄罗斯将坚决回应美国越过红线的任何企图。有分析认为，美国派汉密尔顿级巡逻舰前往黑海，是为了给乌克兰打气，同时为即将举行的美俄元首会晤。准备更多筹码。值得注意的是，美国曾打算在四月中旬派遣两艘驱逐舰进入黑海，但随后通知土耳其取消了这一计划。有俄媒报道，美国海岸警卫队巡逻舰驶向黑海前不久，俄罗斯南部军区部队和空降部队曾在费奥多西亚附近的奥普克训练场举行联合演习，共动用一万多名军人、一千两百多件武器和军事装备，其中包括四十多艘舰艇、二十艘保障船，以及包括四十架军用运输机在内的近。两百架飞机。面对北约和美国和呃欧盟这个西方联盟在俄罗斯边界问题上，尤其是周边安全问题上的一系列动作，俄罗斯的话，按照常规一定是有一个强硬的军事回应的。这种强硬的军事回应的话，一个方面呢，就是包括他每年的例行的军事演习，会把这个主题列为其中的主要主题，而且呢，会在边境地区加强。自己的军事力量，包括军事集结和部署。此外，普京于周一发布总统令，召集预备役人员参加军事集结，并要求政府及各联邦主体的权力执行机构为军训提供保障。据悉，俄预备役人员集结每年至少举行一次。一旦俄罗斯出现严重局势，他们会立即被征召入伍。在这样的一些常规性安排基础上呢，他希望这种动员和安排呢，能够去为呃当前的外交政策热点服务。那可能是。对接下来，呃，乌克兰局势的发展，包括美方啊，或者是欧盟方面，在这个问题的表态，它是不是有一个挂钩？另外一个方面呢，就是这种集结，它会有一个主题，会不会把这个主题呢，跟这些点挂钩？这是一个。呃，比较重要的看点吧。观察指，俄罗斯与美欧之间的拉锯已经是常态。拜登的传统建制派民主党身份，使其在意识形态和大国的对抗上更为激烈。反俄在美国国内更是政治正确。当前，拜登正在调整美国的外交方向，铺垫与盟友的关系是重点。因此，他会从最容易入手，也最容易产生效果的方向出发。而俄罗斯就是美欧最能找到共同语言的抓手。好的，我们继续来连线特约评论员孙新杰，孙先生，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃宣布将美国列入不友好国家名单。与此同时呢，美俄首脑在六月份会晤的消息也备受关注。那您是如何来看现在的美俄关系？美俄首脑六月份会晤的消息也基本得到了双方的默认。换句话说，如果在此期间，美俄之间的外交对峙不再升级，那么两国首脑在第三国举行会晤就是可能的。拜登上台一百天，美俄相互试探，确立了新的相处模式，那就是极限对抗与灵活接触的合体。在即将过去的四月，美俄双方可以说是经历了不折不扣的四月危机，而爆发点就是乌克兰。从整体来说，在一个月的威慑与反威慑中，围绕乌克兰形成了一种新冷战的模式。从四月初开始。俄罗斯军队举行大规模军事演习，十几万军队在俄乌边境与北约的演习形成了对峙。欧盟外交代表博雷利就认为，冲突可能随时会爆发。外人呢，看着是心惊肉跳，实际上呢，美俄按照彼此的套路进行着大博弈。整体来看，俄罗斯实现了自己的战略目标，那就是防止乌克兰局势的叙利亚化。保持俄罗斯对乌克兰局势以及黑海沿岸的掌控能力。这场对峙中，俄罗斯向美国表达的信息就是，乌克兰以及黑海是俄罗斯的核心国家利益。在这场胆小鬼的游戏中，普京应该说是赢得了胜利。
从外交与舆论来看，不仅俄罗斯与乌克兰之间相互驱逐外交官，口头上进行战争的威慑，波罗的海国家以及捷克等中东欧国家的反俄情绪被激发起来。但是，德国等西欧国家并不愿意卷入到与俄罗斯的直接正面的对抗之中。德国的总理默克尔就强调说，还是要完成北溪二号的建设。从战略格局来说呢，北溪二号天然气管道是欧俄关系的纽带，也是避免或者是缓解俄罗斯与西方冷战的筹码。我们可以看到，不要说西方，就在欧盟内部，对俄外交也存在着不同的圈层，这就为俄罗斯的外交提供了更大的回旋空间，对欧盟进行分化，比如说与德国。法国保持好外交联系，以规制中东欧的小国。从整体战略格局来说，这次对峙其实是俄罗斯一次战略的收缩。二零一五年的时候，俄罗斯出兵叙利亚，有效地转移了地缘政治的焦点。但是去年以来的纳卡冲突以及现在的乌克兰问题，再次使俄罗斯周边变成了西方与俄罗斯的博弈场。次月危机对俄罗斯来说，就是通过极限施压将拜登推出乌克兰。而拜登政府的行动也说明，对乌克兰的支持是言不由衷的。乌克兰也只能是北约的边缘地带而已。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。